বন্ধুরা শিক্ষা মন্ডল কমিটি তোমাদের আবার স্বাগত গত লেসনে আমরা দেখেছিলাম নাম্বার সিস্টেমে কয়টা ভাগ একটা হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম বাইনারি নাম্বার সিস্টেম অক্লার নাম্বার সিস্টেম এবং সর্বশেষ হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম আজকের ভিডিওতে আমরা প্রথমে দেখব কিভাবে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম দেখে চিনতে হয় এটার বেস কি এবং এটাকে কিভাবে প্রকাশ করা যায় তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে বাংলা হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ওকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিটা কী জিনিস তুমি এটার সাথে খুবই পরিচিত আমরা দৈনন্দিন হিসাব নিকাশের জন্য যে ধাচ্ছে নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করে থাকি যে কথা বলার জন্য যেমন ধরো তুমি গণিতে কত পেয়েছ পঁচাশি তুমি বাংলায় কত পেয়েছ থার্টি ফাইভ তুমি কত টাকার বাজার করেছ দুশো টাকার বাজার করেছি এই যে যেসব ওয়ার্ড যেসব নাম্বার আমরা ইউজ করছি এটা সম্পূর্ণ ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত ওকে তো ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমটা একটু দেখে আসি ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে টোটাল দশটা দশমিক দশটা নাম্বার রয়েছে যেমন ধরো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তাহলে কটা হলো একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা দ্যাট ইজ দশটা রয়েছে দশমিক বা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের জন্য বেস কয়টা তাহলে এটার বেস হচ্ছে টেন দ্যাট ইজ তুমি যদি কোনো নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করো ধরো তুমি দুশো টাকার বাজার করেছো তাহলে দুশো লিখে এটার পাশে যদি তুমি এই যে নিচে করে বেসটা দিয়ে দাও তখন এটাকে বুঝায় যে এটা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত নর্মালি আমরা তুমি তোমার পরীক্ষা খাতায় এরকম লিখে দশটা দাও না এটা দেওয়ার দরকার নেই কারণ তোমার পুরো খাতাটাই ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের জন্য এই জন্য বারবার এটা ইন্ডিকেট করতে হয় না কিন্তু তুমি যখন বাইনারি আবার এক্সা ডেসিমাল বা অক্টাল এই থাকে অনেকগুলো নাম্বার একসাথে কাজ করবে তখন নিচে করে এভাবে দেখাই দিতে হয় হ্যাঁ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক যেমন ধরো তোমার কাছে আছে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ এটাকে তুমি ডেসিমাল দিয়ে বোঝাচ্ছ তো ডেসিমালের জন্য দশ দিলা তো একশো পঁচিশটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো একটু খেয়াল করো একশো পঁচিশ তাহলে এখানে প্রথম অংশটাকে এটা হচ্ছে একক দুই হচ্ছে দশক আর ওয়ান হচ্ছে শতক তাই না তাহলে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো আমি প্রথমে লিখলাম ওয়ান ওয়ানটাকে আমি কি বললাম শতক বললাম তাহলে শতক মানে কত টেন স্কোয়ার এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি বলতেছ ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে বেস কত দশ তোমার কাজ হবে প্রথম যে নাম্বারটা আছে নাম্বারটা লিখে ডেসিমালে দশ দিবে তোমার নাম্বার এটা তাহলে প্রথম নাম্বারটার জন্য তুমি হিসাব করতেছ তাহলে বাকি কয়টা নাম্বার থাকলো দুইটা নাম্বারের জন্য ওই দুইটা নাম্বারের জন্য তুমি দুই দিয়ে দাও ওকে এরপরে একটা যোগ চিহ্ন দাও এরপরে এই পুরো কাজটা আবার শুরু হবে একের জন্য শেষ এখন দুইয়ের জন্য শুরু হবে তাহলে দুই দাও এই যে ঘন্টা আবার দাও কার জন্য কাজ করতেছ দশমিক ভ্যালুর জন্য ডেসিমাল ভ্যালুর জন্য তাহলে দশ দাও তাহলে দুই যা যাকে চিন্তা করছো তারপরে নাম্বার কয়টা আছে একটা তাহলে এক দিয়ে দাও তাহলে এই কাজটাও শেষ এই কাজটাও শেষ হুম আমি একটু অন্য কালার দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই যে এইটা একটা এটা একটা এরপর আবার প্লাস দাও এরপরে তোমার নাম্বার কে ফাইভ কাকে নিয়ে কাজ করছো দশকে নিয়ে ফাইভের পরে কি অন্য কোনো আর কোনো নাম্বার আছে নেই তাহলে এটা জিরো দিয়ে দাও তাহলে টেন স্কোয়ার মানে কত ঠিক হান্ড্রেড দুই দশের উপর এক মানে সে নিজেই আর কোনো নাম্বারের উপর জিরো থাকলে তখন কি হয় ওয়ান হয় তুমি পৃথিবীর যে কোনো নাম্বারের উপর ধরো একশো একশোর উপর জিরো দিয়ে দাও তাহলে এটা ওয়ান হয়ে যাবে এক কোটির উপর জিরো দিয়ে দাও এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান দ্যাট ইজ কোনো নাম্বারের পাওয়ার যদি জিরো হয় তখন সেটা এক হয়ে যায় দেখুন এক তাহলে এটা কত একশো যোগ দশ দু কোনো বিশ এটা হচ্ছে পাঁচ একশো পঁচিশ তাহলে তুমি এটা কোন নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করলো এটা ডেসিমাল নাম্বারকে ডেসিমাল নাম্বারের জন্য এই যে দশ দিয়ে দাও তো এটা হচ্ছে আমরা ডে টু ডে লাইফ যে নাম্বারগুলো ব্যবহার করি তুমি আরও অনেক নাম্বার ব্যবহার করে দেখতে পারো যেমন ধরো লেটসে তোমার হাতে আছে তিনশো পঁচাত্তর তাহলে তিনশো পঁচাত্তরের জন্য তুমি তিন তিন চিন্তা করো প্রথমে এরপরে তুমি এটাকে দশমিক ভ্যালুর জন্য তো তো ডেসিমাল ভ্যালুর জন্য তুমি দশ দাও আর যে নাম্বারটা ধরছো তারপরে নাম্বার আছে দুটো দুই দিয়ে দাও এরপরে যোগ সম্পর্ক দুটো নাম্বারে দুটো ডিজিটে পাশাপাশি মধ্যে যোগ সম্পর্ক হবে এরপর তুমি সেভেনকে চিন্তা করো সেভেন গুণ সেভেনের পরে কয়টা নাম্বার আছে একটা হুম যোগ তুমি ফাইভকে চিন্তা করো ফাইভ গুণ ফাইভের পরে কি আর কোনো নাম্বার আছে না নেই তাহলে এটা হচ্ছে তিনশো যোগ সেভেন্টি যোগ ফাইভ দ্যাট ইজ থ্রি সেভেন্টি ফাইভ 
আশা করি বুঝতে পেরেছো আমরা ইর পরের টপিকে পরের লেসনে আমরা দেখব কিভাবে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম কাজ করে আশা করি বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ